Hello everyone, welcome back to the course of Object Oriented Programming. So, ask you lesson 3.1 in the Tanya Vatana Kurvo, variables and data types in the first part. As a variables and data types, we have used Kurta High Object Oriented Programming in Shibishutani Amra Aske Alachana Kurvo. So, let's start declaring variables. So, keep up a variable declare Kurta High. C, C++ এবং অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যেভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় সিমিলারলি জাভাতেও আমাদের একই ভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় সো দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্ম অফ এ ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন সো শুরুতে আমাদের যেটা থাকবে টাইপ দেন আমাদেরকে ভেরিয়েবলের নাম ইউজ করতে হবে সো টাইপ বলতে এখানে কি কি থাকতে পারে যদি আমরা কিছু एग्जांपल দেখি এখানে int x অর্থাৎ এখানে এই int টা হচ্ছে কি আমাদের the int ta hocche amader variable er data type then sei variable tar naam ekhane amader jeta royeche seta hocche x similarly string last name ekhane string ta hocche data type and then last name eta hocche ki amader variable er name double data type then hocche radius variable er name so ekhane tin dhoroner data type amader royeche tin ta variable er tin dhoroner data type first one is uh, integer orthat int x এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এই x এর মধ্যে আমাদের কি ইন্টিজার টাইপের ডেটা আমরা রাখতে পারি ফর एग्जांपल 5 3 রাইট দিস সর্ট অফ ভ্যালুস স্ট্রিং লাস্ট নেম স্ট্রিং লাস্ট নেম এর মধ্যে আমরা কি করতে পারি এই লাস্ট নেম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা যে কোনো ধরনের স্ট্রিং ইনসার্ট করতে পারি ফর एग्जांपल ডেটেল রাইট ডেটেল সো দিস ইজ এ স্ট্রিং তো এই টাইপের যে কোনো স্ট্রিং আমরা কি করতে পারি এই স্ট্রিং ভেরিয়েবলের মধ্যে ইনসার্ট করতে পারি দেন হচ্ছে আমাদের ডাবল রেডিয়াস রেডিয়াস ভেরিয়েবলের মধ্যে যে কোনো ধরনের আমরা দশমিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করতে পারি ইন্টিজারের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পূর্ণ সংখ্যা কোনো দশমিক সংখ্যা থাকা যাবে না বাট এই ডাবলের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো ধরনের দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে পারি different types of double values ঠিক আছে so it can happen that 1.0 right 1.0 but আমরা double variable এর মধ্যে যে কোনো ধরনের integer ও assign করতে পারি 7 right 5 ঠিক আছে so আমরা এই যে value গুলো রয়েছে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যা সবগুলো ভ্যালু আমরা কি করতে পারি double type এর double data type এর variable আমরা রাখতে পারি but integer type er variable er khetre ki hobe amader only amra purno sankha gulo byabohar korte pari integer variable gulo integer value gulo byabohar korte pari declaring two or more variables in one statement ekhon ager example amra jeta dekhlam je hocche ekta single line e amra ekta single variable declare korechi so it may happen that we can actually declare two or more variables in one statement at a single statement i am a multiple variable declare korte pari so you can declare two or more variables of the same type in a single statement by separating the variable names with commas ekhane dui ta bishoy amader mone rakhte hobe first one is amra je kono variable number of variable declare korte pari but seta hote hobe same type er variable jodi integer type er variable declare kori ekta single statement e to shob gulo integer type er i hote hobe in a single statement by separating the variable names with commas and arekta bisho hoche je prottekta variable amader comma diye separate korte hobe so ekhane amra je ta dekhte pacchi seta hoche integer type er data variable amra ekhane declare korte jacchi jekhane tin ta variable royeche x y and finally z so ei je tin ta variable royeche ei tin ta variable er maskhane amader ki royeche comma royeche right comma royeche so comma diye diye amra separate korte jacchi so ekhane tin tai integer type er thik ache so here three variables of type int are declared using the names x y and z so tin ta variable ekhon royeche ekhon এখন সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে আমরা सेम ডেটা টাইপ রাখতে পারি বাট একটা সিঙ্গেল লাইনে আমরা মাল্টিপল ডেটা টাইপ রাখতে পারি সেটা কিভাবে করা যায় সেটা করা যায় ফর एग्जांपल আমাদের এখানে int রাইট ফর एग्जांपल int a, b 
দেন আমরা যদি সেমি কোলন দেই আমাদের স্টেটমেন্টটা শেষ হয়ে গেল দেন কিন্তু আমরা হচ্ছে অন্যটা টাইপ এখানেই ইনসার্ট করতে পারি ফর एग्जांपल ডাবল রাইট দেন ডাবল ডি রাইট কমা এফ দেন আমরা সেমি কোলন ইউজ করতে পারি সো এখানে কিন্তু আমরা সিঙ্গেল লাইনের মধ্যে দুইটা স্টেটমেন্ট লিখেছি একটা স্টেটমেন্ট হচ্ছে কি আমাদের এই স্টেটমেন্ট কিভাবে এটা স্টেটমেন্ট বিকজ এখানে আমরা একটা সেমি কোলন ব্যবহার করেছি দেন অ্যানাদার স্টেটমেন্ট ইজ দিস ওয়ান সো ইন্ট এ বি এটা একটা স্টেটমেন্ট দেন ডাবল ডি এফ এটা আরেকটা স্টেটমেন্ট বাট আমরা একটা সিঙ্গেল লাইনে লিখেছি ঠিক আছে সো সিঙ্গেল লাইনে লেখা মানে কিন্তু সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে লেখা না সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট কখন হবে যখনই আমরা সেমি কোলন দিয়ে দিব একটা স্টেটমেন্ট আমাদের শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে আমাদের একটা সিঙ্গেল ডাটা টাইপই থাকতে পারবে ঠিক আছে বাট যদি আমরা হচ্ছি একটা সিঙ্গেল লাইনে মাল্টিপুল স্টেটমেন্ট যদি রাখি তো সেই মাল্টিপুল স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে এক এক স্টেটমেন্টে আমরা এক এক রকম ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি বাট এই যে সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট রয়েছে এখানে কিন্তু দুইটা ভেরিয়েবল সেম টাইপের হতে হবে এই যে আরেকটা সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট রয়েছে এখানে দুইটা ভেরিয়েবল ডাটা টাইপ সেম থাকতে হবে ঠিক আছে বাট আমরা এই দুইটা আলাদা আলাদা স্টেটমেন্টকে একই লাইনে লিখতে পারি সেমি কোলন দিয়ে ঠিক আছে আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যে সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট আর সিঙ্গেল লাইন কিন্তু একই বিষয় না ঠিক আছে তো দুইটা আলাদা বিষয় আর এই কনসেপ্টটা মনে রাখতে হবে তো দেন ডিক্লেয়ারিং প্লাস ভেরিয়েবলস অর্থাৎ একটা ক্লাসের ভেরিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় তো এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে বিভিন্ন রকমের ইউজুয়াল যে ডাটা টাইপ রয়েছে সেগুলো ইন্টিজার স্ট্রিং ডাবল রাইট বাট আমরা তো যখন ক্লাস ডিক্লেয়ার করি ক্লাসের জন্য আমাদের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় তো সেটা কীভাবে করব এ ক্লাস ভেরিয়েবল ইজ এ ভেরিয়েবল দ্যাট এনি মেথড ইন এ ক্লাস ক্যান অ্যাক্সেস ইনক্লুডিং স্ট্যাটিক মেথড সাচ এস মেইন তো ক্লাসের মধ্যে যে ভেরিয়েবলটা থাকবে সেই ভেরিয়েবল কিন্তু ওই ক্লাসের সব মেথডে কী করতে পারবে অ্যাক্সেস করতে পারবে ঠিক আছে ইনক্লুডিং স্ট্যাটিক মেথড সাচ এস মেইন মেইন মেথডও অ্যাক্সেস করতে পারবে অ্যান্ড আরও যে ক্লাস রয়েছে আরও ক্লাসের যে মেম্বার রয়েছে যে ফাংশনগুলো রয়েছে ক্লাসের মধ্যে সেই ফাংশনগুলো সেই মেথডগুলো কি করতে পারবে সেই ক্লাসের ভেরিয়েবলটা অ্যাক্সেস করতে পারবে ওয়াইন ডিক্লেয়ারিং এ ক্লাস ভেরিয়েবল ইউ হ্যাভ টু বেসিক রোলস টু ফলো দুইটা বেসিক রোল আমাদের ফলো করতে হয় যখন আমরা ক্লাস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ফার্স্ট ওয়ান ইউ মাস্ট প্লেস দ্য ডিক্লারেশন উইদ ইন দ্য বডি অফ দ্য ক্লাস বাট নট উইদ ইন এনি অফ দ্য ক্লাস মেথডস ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমরা শুধুমাত্র উইদ ইন দ্য বডি অফ দ্য ক্লাস ক্লাসের যে ভেরিয়েবল ঠিক আছে এই ক্লাস ভেরিয়েবল ক্লাস ভেরিয়েবলগুলো অনলি কি উইদ ইন দ্য বডি অফ দ্য ক্লাস আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি বাট নট উইদ ইন এনি অফ দ্য ক্লাস মেথডস নট উইদ ইন এনি অফ দ্য ক্লাস মেথড সো ক্লাসের বডির মধ্যে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি সোকে বাট আমাদের এটাও খেয়াল খেয়াল রাখতে হবে যে ক্লাসের মধ্যে আবার কি বিভিন্ন রকমের মেথড রয়েছে সেই মেথডের মধ্যে যেন ডিক্লেয়ার করা না হয় ক্লাসের বডির মধ্যে বাট ক্লাসের মধ্যে যে মেথডগুলো রয়েছে সেই মেথডগুলোর বাইরে আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করতে হবে দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইস ইউ মাস্ট ইনক্লুড দ্য ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিক ইন দ্য ডিক্লারেশন ঠিক আছে এই যে আমরা ক্লাস ভেরিয়েবল যতগুলো ক্লাস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো সবগুলো ক্লাস ভেরিয়েবল থাকবে কি আমাদের স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক রাখতে হবে ঠিক আছে দ্য ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিক কামস বিফোর দ্য ভেরিয়েবল টাইপ অর্থাৎ আমরা যখন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল আমাদের ভেরিয়েবলটা যদি এরকম হয় যে ইন্ট দেন এ দিস ইজ দ্য ভেরিয়েবল ইনসাইড এ ক্লাস দেন দেন আমাদের স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা এই স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে হচ্ছে এই এই ডাটা টাইপের একদম সামনে তো স্ট্যাটিক রাইট সো স্ট্যাটিক তো এইভাবে আমাদেরকে হচ্ছে কোনো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের পূর্বে আমাদের এই স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে সো দিস ইজ দ্য ফর্মেট ইন হুইচ উই নিড টু ডিক্লেয়ার এনি ভেরিয়েবল ইনসাইড দ্য ক্লাস সো আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে হচ্ছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি ক্লিয়ার ফর ইউ 
So let's have an example of declaring flag variables. The following program shows the proper way to declare a class variable named hello message. So our program is more thing. I'm not a class to declare Kochi. Say class to say hello. So public class hello. So a hello class is more than one that we will reach it. That's a hello message. So J2 a hello message variable to some other key class here. We thought it. So I'm ready to put the parity a hello message a variable to some other key class variable. So, you can have a class variable uh, data type of check is string among Amra Jetta Bullish a data type will pull be a mother key a static keyword to have a hard court to her. So, that's why I can have a static keyword to have a hard court. So, I'm ready to take a hello class here. Motha, I'm the actor variable. So, don't check it. Hello message, right? Hello message. So, a hello class here. Motha, I'm the actor came to method roots and kind of public static void main. Hello class here, Modi Amadi Q. A main method of which so Amra Kokonoi, he got the Barbuna. A function in Vitori came to Amra, he got the Barbuna, hello method, uh, declare got the Barbuna. I'm ready to a kind of dexy Amadekana Jetta Chilo. J not within any of the class methods or that a class here Kuno method in Vitori Amra declare got the Barbuna. A Method glue by the code to be but our class is a body rich. The body just starts to a bracket ticket should occur a bracket for them to summer a body mode the Japono position a key code to our age. I'm other the class variable which is a declare code to our but I'm not going to method in Vitor a declare code to our book. Take us a so it I'm other show you more at the Amra function a Vitor or method a Vitor Amra she variable glue key initialize code to our variable and hello assign code to our but. Declaration of this variable should be outside the function, outside the method, but inside the class, right? Inside the class, we should have the model after all. So you don't have to place uh, class variable declarations at the beginning of the class. Some programmers prefer to place them at the end of the class. So, if any age public class hello. AJ Amadir cluster which a class here Vitore Amra again slide is at the kitchen. I'm sure to say public class hello a class of Vitore a variable to key Shuru Tay declared for a which but but it is necessary not a mother key a Shuru Tay declared for the hobby. I'm a child on no jaga declared for the panama session declared for the very bar on no no position declared for the very it. Uh, it is totally up to the programmers, right? Up to the programmers. So, a connect to Kotha Bore is the static piano use code to high static keyword piano use code to high. It is a Zetoche Amade a variable to class variable. It is a Zeto at a class variable or that class here mod the declare Koroche. So, Amade taken static view Gavaha Kotha, the Karnoche a variable to Jokanamra access code to Jabo. So it is static now on the whole a I'm right access for the problem that's why I'm under a public class hello or the class a vitality variable glue which is it okay well I have class variables a class variable glue over show over show static for the whole so if I'm ready to make the bus he did declaring instance variables so I get a few lucky declaring class variables now we have to concentrate on instance variable so instance variables key set on back on that book an instance variable is similar to a class variable but doesn't specify the word static in its declaration so if I get a ball of a check with just a mother static a keyword to thank them because class variable in what way similar to class variables similar to a class variable but doesn't specify the static keyword static keyword to thank them because as the name suggests, instance variables are associated with instances of classes. Instances of classes. So, I'm going to connect a class here, object create query. Because the object is associated with the other instance variables. As a result, you can use them only when you create an instance of a class. So, in that case, I'm going to instance variable to talk about how to put the bubble. So, I'm going to instance create cover I'm a different cool object get correct a class is a con object get cover top 20 I'm not equal to 
এই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল গুলো ব্যবহার করতে পারবো লেটস সেভ এন एग्जांपल সো এখানে যে एग्जांपलটা দেখানো হয়েছে এই দা ফলোইং एग्जांपल প্রোগ্রাম ওন কম্পাইল এটা কম্পাইল হবে না কেন কম্পাইল হবে না আমরা একটু দেখে আসি এখানে রয়েছে পাবলিক ক্লাস হ্যালো স্ট্রিং হ্যালো মেসেজ ঠিক আছে স্ট্রিং হ্যালো মেসেজ সো এটা হচ্ছে আমাদের কি একটা আমরা যে এখানে যে ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হ্যালো ক্লাস সেটার ভিতরে আমাদের কি রয়েছে হ্যালো মেসেজ ভেরিয়েবলটা রয়েছে তো আমরা জানি যে ক্লাস এর ভিতরে যখন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেটা হয় ক্লাস ভেরিয়েবল সো ক্লাস ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমাদের ডেটা টাইপের পূর্বে আমাদের একটা স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা লিখতে হয় ঠিক আছে এখানে কোনো স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড লেখা নেই দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে কি আমাদের এরর আসবে এখানে কমেন্টে লেখা রয়েছে শুড ইউ স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড ঠিক আছে সো যদি আমরা স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা ইউজ করতাম তাহলে এখানে কোনো এরর আসতো না সো দ্যাটস ওয়াই এই কোডে যে সমস্যাটা হবে যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন হ্যালো মেসেজ সো হ্যালো মেসেজ যখন আমরা অ্যাক্সেস করতে যাব ঠিক আছে হ্যালো মেসেজ অ্যাক্সেস করতে যাব তখন এটা কম্পাইল হবে না কেন কম্পাইল হবে না কারণ হচ্ছে এই স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা এখানে শুধুমাত্র কি করতে পারবো স্ট্যাটিক যে ভেরিয়েবলগুলো রয়েছে সেই ভেরিয়েবলগুলো আমরা এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবো বাট এখানে এটা স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল না ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টের মধ্যে এখানে যদি স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল দিতাম তাহলে হচ্ছে কি এটা অ্যাক্সেস করতে পারতো বাট এটা যেহেতু স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল না তো এটা কম্পাইল হবে না ঠিক আছে তো এখানে এই রোডটা আসবে এই যে আমাদের সেম ডিক্লারেশন স্টেটমেন্ট রাইট সেম ডিক্লারেশন জাস্ট এখানে স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা নেই তাহলেই যদি আমাদের স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা না থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল বাট এই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করা ছাড়া ইউজ করতে পারবো না দ্যাটস ওয়াই এখানে কি রয়েছে আমাদের ইরো আসতেছে এটা কম্পাইল হবে না কারণ এখানে আমরা ডিরেক্টলি কি ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল ইউজ করতে যাচ্ছি বাট ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল কখনো ডিরেক্টলি ইউজ করা যায় না আমাদের কি সেটার অবজেক্ট এই ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে সেই অবজেক্টের মাধ্যমে কি করতে পারি আমরা এই ভেরিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস ভেরিয়েবল এবং ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা পার্থক্য যে কি ক্লাস ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমাদের শুরুতে স্ট্যাটিক থাকবে বাট ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে কোনো স্ট্যাটিক থাকবে না আবার ক্লাস ভেরিয়েবলগুলো আমরা কি ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারি বাট ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলগুলো আমরা কি অবজেক্ট ক্রিয়েট করা ছাড়া ইউজ করতে পারি না ঠিক আছে উই হ্যাভ টু নো দিস বেসিক ডিফারেন্সেস বিটুইন ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল অ্যান্ড ক্লাস ভেরিয়েবল দেন ডিক্লেয়ারিং লোকাল ভেরিয়েবল আমরা দেখবো যে এখন লোকাল ভেরিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এ লোকাল ভেরিয়েবল ইজ এ ভেরিয়েবল দ্যাট দ্যাটস ডিক্লেয়ার্ড উইদ ইন দ্য বডি অফ এ ম্যাথড এটা হচ্ছে যে সোফার আমরা যে ভেরিয়েবলগুলোর কথা বলেছি ক্লাস ভেরিয়েবল ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় ছিল আমাদের ক্লাসের ভিতরে ছিল বাট ফাংশনের বাইরে ছিল অর ম্যাথডের বাইরে ছিল তো লোকাল ভেরিয়েবল হচ্ছে যেটা কোনো ম্যাথডের বডির মধ্যে থাকবে ঠিক আছে উইদ ইন দ্য বডি অফ এ ম্যাথড সো এই বিষয়টা আমাদের মন রাখতে হবে এখানে দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য ভেরিয়েবল অনলি উইদ ইন দ্যাট ম্যাথড এবং সেই ভেরিয়েবলগুলো আমরা ওই ভেরিয়েবলগুলো ওই ম্যাথডের বাইরে ব্যবহার করতে পারবো না শুধুমাত্র ওই ম্যাথডের ভিতরেই ব্যবহার করতে পারবো আদার ম্যাথডস ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড ইভেন অ্যাওয়ার দ্যাট দ্য ভেরিয়েবল অ্যাকজেস্ট সো এখানে দুইটা ম্যাথডের যদি থাকে আমাদের সো একটা ম্যাথডের ভিতরের ভেরিয়েবল আরেকটা ম্যাথড কখনোই জানতেই পারবে না যে কি আরেক ম্যাথডের মধ্যে কি আছে ভেরিয়েবল রয়েছে ঠিক আছে তো কোনো একটা পার্টিকুলার ম্যাথডের ভেরিয়েবলগুলোর যে অ্যাকজিস্টেন্স সেটা যে রয়েছে সেটা অন্য মেথডগুলো কি করতে পারবে না কখনোই বুঝতে পারবে না তো লোকাল ভেরিয়েবলসের ক্ষেত্রে আমাদের এই 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 ইনফরমেশনগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে তো রেড ইজ অ্যান এক্সাম্পল ওভার হিয়ার তো এই হ্যালো ক্লাসের মধ্যে আমরা এই যে মেইন ম্যাথডটা রয়েছে এই ম্যাথডের ভিতরে আমাদের একটা ভেরিয়েবল রয়েছে স্ট্রিং হ্যালো মেসেজ তো হ্যালো মেসেজ ইকাল টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ডেট আউট ডট প্রিন্ট এলেন হ্যালো মেসেজ তো এই যে হ্যালো মেসেজ যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে এই ম্যাথডের ভিতর রাইট তো এই ম্যাথডের ভিতরে যেহেতু তো এটা হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবল আর এই ম্যাথডের বাইরে এই ভেরিয়েবলটা আমরা ইউজ করতে পারবো না কারণ হচ্ছে কি এটা হচ্ছে লোকাল এই ম্যাথডের জন্য লোকাল তো এই লোকাল যেহেতু এই ম্যাথডের জন্য তো এই ম্যাথডের বাইরে আমরা এই ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু অ্যাসাইনও করতে পারবো না এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু আমরা ডিসপ্ল
আমরা ব্যবহারও করতে পারবো না কারণ আমরা এটাকে ডিসপ্লেও করতে পারবো না ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবলের কনসেপ্ট নোট দ্যাট ইউ ডোন্ট স্পেসিফাই স্ট্যাটিক অন এ ডিক্লারেশন ফর এ লোকাল ভেরিয়েবল আর একটা কথা বলি যে লোকাল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে কোন স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড এখানে কি আমরা স্পেসিফাই করিনি ইফ ইউ ডু দ্য কম্পাইলার জেনারেটস অ্যান্ড ইরোর ম্যাসেজ অ্যান্ড রিফিউজেস টু কম্পাইল ইউর প্রোগ্রাম ঠিক আছে লোকাল ভেরিয়েবল কখনো স্ট্যাটিক হতে পারে না যদি স্ট্যাটিক এখানে লেখা হয় তাহলে কম্পাইলার এটা কি করবে না কম্পাইল করবে না ঠিক আছে দ্যার উইল বি অ্যান ইরোর নেক্সট ইনিশিয়ালাইজিং ভেরিয়েবলস তো একটা ভেরিয়েবলকে কিভাবে ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পাবলিক স্ট্যাটিক ওয়াইড মেইন এই মেইন ফাংশনের ভিতরে কিছু লোকাল ভেরিয়েবল রয়েছে ঠিক আছে এন্ড আই তো এটা ডিক্লেয়ার করার পর জাস্ট ডিরেক্টলি আমরা আই ইকুয়াল টু জিরো সি সি প্লাস প্লাসে আমরা যেভাবে অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালাইজ করি যাবার তো সেমভাবে এখানে বেসিক ডাটা টাইপগুলো ইনিশিয়ালাইজ করা যায় তো এন্ড আই আই ইকুয়াল টু জিরো দেন সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টেড ভ্যালো পাইস প্লাস আই এখানে একটা কথা মনে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই প্লাস হচ্ছে কি কনকার্টিনেশন প্রিন্টেল এন্ড ফাংশন কি করে স্ক্রিন ডিসপ্লে করে ঠিক আছে সো এই প্যারামিটারের মধ্যে অর্থাৎ এই যে প্রিন্টেল এন্ড ফাংশনের যে প্যারামিটার রয়েছে এখানে আর্গুমেন্ট হিসেবে যদি আমরা যে কোনো নাম্বার অফ স্ট্রিং এখানে পাস করতে পারি যে কোনো নাম্বার অফ ভ্যালু পাস করতে পারি বাট প্রত্যেকটা স্ট্রিংকে আমাকে কি করতে হবে এখানে প্লাস দিয়ে দিয়ে অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ অর্থাৎ কনকার্টিনেট করতে হবে ঠিক আছে কনকার্টিনেশনের সাইন হচ্ছে কি প্লাস যাওয়ার ক্ষেত্রে কনকার্টিনেশন সাইন হচ্ছে এই প্লাস তো এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্লাস সাইন ঠিক আছে সো আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো এখানে ডিক্লেয়ার করি সেই ভেরিয়েবলগুলো কিন্তু এখানে স্ট্রিং হিসেবেই এই ভেরিয়েবলগুলো যে আমরা এখানে প্রিন্ট করি সেটা কিন্তু স্ট্রিং হিসেবেই কি হয় এখানে প্রিন্ট হয় ইন্ড এক্স ইকাল টু জিরো স্ট্রিং লাস্ট নেম ইকাল টু চাওর ইয়ার ডাবল রেডিয়াস ইকাল টু ফিফটিন পয়েন্ট ফোর তো আমরা এখানে দুই লাইনে ডিক্লেয়ার করেছি রাইট দুই লাইনে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করেছি প্রথম লাইনে ডিক্লেয়ার করেছি দেন সেকেন্ড লাইনে ইনিশিয়ালাইজ করেছি আমরা এই ডিক্লারেশন এবং ইনিশিয়ালাইজেশন একই সাথে করতে পারি ইন্ট এক্স ইকাল টু জিরো স্ট্রিং লাস্ট নেম ইকাল টু চাওর ইয়ার অর্থাৎ ডিক্লারেশন এবং ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালু অ্যাসাইন সেটা একই সাথে করতে পারি আবার একটা সেম লাইনের মধ্যে একটা সেম স্টেটমেন্টের মধ্যে মাল্টিপুল ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন প্লাস হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন করতে পারি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটা ভেরিয়েবল দুইটা ইন্টিজার টাইপের এম এন এবং দুইটাতেই আমরা কি করেছি ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমরা এইভাবে সবগুলো ভেরিয়েবল কিন্তু একসাথে প্রিন্ট করতে পারি ডিসপ্লে করতে পারি কীভাবে এই যে আমাদের যে প্লাস সাইনটা রয়েছে এটা হচ্ছে কনকার্টিনেশন অর্থাৎ এই কনকার্টিনেশনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা স্ট্রিং কি হবে একটা একটা করে কি কনকার্টিনেট হবে এবং সেটা ডিসপ্লে হবে প্রথমে আই প্লাস স্পেস ঠিক আছে প্রথমে আয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে দেন প্লাস এখানে স্পেস একটা স্পেস প্রিন্ট হবে দেন এক্সের ভ্যালু প্রিন্ট হবে দেন প্লাস স্পেস তার মানে হচ্ছে আবার একটা স্পেস প্রিন্ট হবে তো এইভাবে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু কি হবে আমাদের প্রিন্ট হবে মাঝখানে একটা করে কি হচ্ছে স্পেস প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক আছে দেন ফাইনাল ভেরিয়েবলস তো ফাইনাল ভেরিয়েবলস অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আমরা কোন একটা ভেরিয়েবলকে যদি কনস্ট্যান্ট রাখতে চাই অর্থাৎ সেই ভেরিয়েবলের ভ্যালু কখনো আমরা চেঞ্জ করবো না ফিক্সড ভ্যালু সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইনাল কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে হয় এ ফাইনাল ভেরিয়েবল অলসো কলড এ কনস্ট্যান্ট ইজ এ ভেরিয়েবল হোজ ভ্যালু ইউ ডোন্ট চেঞ্জ আফটার ইটস বিন ইনিশিয়ালাইজ তো আমরা একবার যখন ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে ফেলি এরপর আমরা কি সেই ভ্যালু কখনো চেঞ্জ করবো না সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইনাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় টু ডিক্লেয়ার এ ফাইনাল ভেরিয়েবল ইউ অ্যাট দ্য ফাইনাল কিওয়ার্ড টু দ্য ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন লাইক দিস সো এখানে এই যে ফাইনাল কিওয়ার্ড রয়েছে জাস্ট স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডের মতো ফাইনাল কিওয়ার্ডটা আমাদের ডাটা টাইপের পূর্বে এখানে বসিয়ে দিতে হবে সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইন্ট উইক ডেস ইকাল টু ফাইভ সো এটা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন তো এই ভেরিয়েবলের পূর্বে জাস্ট এখানে ফাইনাল কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে দেন হবে কি কখনোই উইক ডেস ভেরিয়েবলের ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারবে না দেন স্ট্যাটিক ফাইনাল ইন্ট উইক ডেস আমরা চাইলে হচ্ছে কি দুইটা কিওয়ার্ড একই সাথেও ব্যবহার করতে পারি যেমন হচ্ছে এখানে রয়েছে স্ট্যাটিক ফাইনাল ইন্ট উইক ডেস তো আমাদের যদি এটা ক্লাস ভেরিয়েবল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই ক্লাস ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রেও আমরা সেটাকে ফাইনাল করে দিতে পারি জাস্ট কিভাবে এই যে ডাটা টাইপের পূর্বে জাস্ট কি
and reference type so do it the whole only data type I'm under the check out primitive data type I thought it's a primitive I thought it's a key I'm under reference type together so primitive types so tricky primitive types are the data types defined by the language itself so java language media take a jet I will define for the case she will watch some other primitive data types are reference data types so tricky the types defined by classes in the java application programming interface or by classes you create rather than by the language itself so reference type of change i'm ready to be not only api by the heart for it because the java application programming interface so api and what did you mean to come in class with it built in class she class glue uh define color of chess a class glue define color j type blue which is a glue to camera the reference type of the law i'm a user route that i'm a programmer uh j class create coding because i'm is it take a j class to create for the shape last year i'm ready to be a jet at a time to define for a civil or take a mother reference type so that's why you can determine the path of the city java a language itself because i defined by java language itself so don't tell the primitive api or a programmer the class group get core shitter that are j defined correct data type civil or say reference data type so a difference to mother monitor at all then primitive data types it is for a can i'm a detail that they watch a second and what i want to java to primitive data types of the shape like i list the watch is on eight short long wide float double char then boolean i won't put it that data type uh koto beater value i'm other uh store code the body because i see uh information i can ever say integer kids are more than 32 bit short 16 bit because i'm so similarly back here yeah type a variable clock of a bit that i need to polish it i can add our own city so you have to know this data type and also uh a kind of a bit blue it's a the cost of the data she need to polish it i'm going to have to have so it can be a shop google primitive data types a variable group you have a declare for the high sit down you can educate it so uh integer variable short variable long byte right some global variable you already like what was it i can have that knowledge it so you can have to go home more like the other one that you should also have the whole number of float variable declare query she float variable is hello japan assign query because it's so as i'm going to show my kind of uh i'm going to take a flip the high so if that was actually a j i'm not ten point five zero that was a floating point value because but double a kit drama there it's a optional i'm not a late a cc delete to worry about key now click the button because the summer today can a uh if knowledge because i'm so it's only that it's 13.5 you can get to a full f and a deal like any but the by default it like you as a mother double for the result float among double in one day a part of the mother one that will be at the bottom of the float among double in one day float or check him on a 32 bit floating point yellow are double a ticket 64 bit floating point value because similarly are of even the only data type you can have that kind of a check you have a declare for other are you can do it up until a statement in my time is up below very well in the way can it be called to display for it is a space the idea it's display for a second of last time and what's a key concatenation side so now escape sequences for character constants because so we will not only uh constant character which is a character constant that don't know i'm a day i'm a directly set up about how uh put the body now that escape uh speaking to the world for the high a kid they don't slash b because i'm slash b or take him on the backspace so i'm a judicious question here more than i'm a normal it about what that is slash and it's a man which a new line similarly new line in motor i'm on the arrow to show uh escape speaking to the one of chip uh slash b it was a backspace slash t horizontal tab uh the approach is slash f which is a form fit slash r because it was a carries return then a i'm going to double quotation i'm going to i'm going to do this double quotation i'm going to do that i can see the camera this thing right today it's a mother thing i can see double quotation and more to the other actually i'm a double quotation team for the size check it from on this flash is for the flash double quote slash single quote अपर आवाज़ जितना हमारे बैकस्लेश पिन करते हैं, 
সেক্ষেত্রে আমাদের এই ব্ল্যাক স্ল্যাশের আগে আরেকটা ব্যাক স্ল্যাশ দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের একটা সিঙ্গেল ব্যাক স্ল্যাশ প্রিন্ট হবে তো এই বিষয়গুলো আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে দেন প্রিমিটিভ ডাটা টাইপসের একটু আরো ডিটেইলস আমরা জানবো এখানে এ কি ডিফারেন্স বিটুইন এ প্রিমিটিভ টাইপ এন্ড এ রেফারেন্স টাইপ ইজ দ্যাট দিস আর দা ডিফারেন্স বিটুইন প্রিমিটিভ এন্ড আর রেফারেন্স ডাটা টাইপ সো দা মেমরি লোকেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ ভেরিয়েবল কন্টেইনস দা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দা ভেরিয়েবল এজ এ রেজাল্ট প্রিমিটিভ টাইপস আর সামটাইমস কলড ভ্যালু টাইপস ঠিক আছে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে মেমরি লোকেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ ভেরিয়েবল কন্টেইনস দা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দা ভেরিয়েবল সো আমরা যখন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেটার জন্য কি আমাদের মেমরি অ্যাসাইন হয় সেই মেমরি লোকেশনের মধ্যে সেই প্রিমিটিভ ডাটা টাইপের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাই অ্যাকচুয়ালি স্টোর হয় ঠিক আছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাই আমাদের স্টোর হয় তো এটা যদি ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমাদের মেমরি লোকেশন ঠিক আছে তো এখানে এটা যদি হয় আমাদের এ একটা ভেরিয়েবল ফর এক্সাম্পল যদি এরকম হয় যে আমাদের এর মধ্যে ফাইভ রয়েছে ঠিক আছে এর মধ্যে ফাইভ রয়েছে তো ইন দ্যাট কেস এই ফাইভ এই অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাই আমাদের এই মেমোরিতে থাকবে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাই মেমোরিতে থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দ্য ভেরিয়েবল ইন কেস অফ প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ ঠিক আছে বাই কন্ট্রাস্ট দ্য মেমোরি লোকেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেফারেন্স টাইপ ভেরিয়েবল কন্টেন্টস অ্যান্ড অ্যাড্রেস রাইট অ্যাড্রেস তো আমাদের এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে মেমোরি লোকেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেফারেন্স টাইপ ভেরিয়েবল কন্টেন্টস অ্যান্ড অ্যাড্রেস দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য মেমোরি লোকেশন অফ দ্য অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট ঠিক আছে তো সেই ভেরিয়েবল এটা যদি আমাদের একটা বি একটা ভেরিয়েবল হয়ে থাকে সেই বি ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা থাকবে না ঠিক আছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা থাকবে না সেখানে এখানে কি থাকবে সেই কিসের অ্যাড্রেস রয়েছে ইন্ডিকেটস দ্য মেমোরি লোকেশন অফ দ্য অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট তো আমাদের যে অবজেক্টটা রয়েছে বি ভেরিয়েবলের মধ্যে সেই অবজেক্টের এখানে যে অবজেক্টটা থাকবে সেই অবজেক্টের কি থাকবে যে অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসটা এখানে মেমোরি লোকেশনে আসবে ঠিক আছে বাট অ্যাকচুয়াল যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টের অবজেক্টটা এখানে আসবে না ঠিক আছে বা ওই অ্যাকচুয়াল অবজেক্টের যে ডাটা রয়েছে সেই ডাটা কখনো কি আসবে না আমাদের এই লোকেশনে আসবে না এই লোকেশনে কি আসবে সেটার অ্যাড্রেস আসবে সো বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে এটাতে ডিরেক্টলি ভ্যালু আসবে আর এখানে রেফারেন্স টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাড্রেস আসবে সো এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে দেন র্যাপার ক্লাসেস এভরি প্রিমিটিভ টাইপ হ্যাজ এ করসপন্ডিং ক্লাস ডিফাইন্ড ইন দ্য জাবা এপিআই ক্লাস লাইব্রেরি আমরা যে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপগুলো দেখলাম যে ইঞ্চ ডাবল ফ্লোট এই প্রত্যেকটা ডাটা টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের করসপন্ডিং একটা ক্লাস রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ সেই ইঞ্চ নামেই একটা ক্লাস রয়েছে আমাদের জাবা এপিআই ক্লাস লাইব্রেরিতে আমরা জানি যে জাবা এপিআই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস তো এখানে অনেকগুলো ক্লাস রয়েছে এটা একটা লাইব্রেরি অনেকগুলো বিল্ট ইন ক্লাস রয়েছে তার মধ্যে এই ক্লাসগুলোর মধ্যে আমাদের যে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ রয়েছে তার মধ্যে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপগুলো প্রত্যেকটা প্রিমিটিভ ডাটা টাইপের জন্য একটা করে আলাদা ক্লাস রয়েছে ঠিক আছে দিস ক্লাস ইজ সামটাইমস কলড এ র্যাপার ক্লাস তো এদেরকে অনেক সময় র্যাপার ক্লাস বলা হয় বিকজ ইট র্যাপ এ প্রিমিটিভ ভ্যালু উইথ দ্য অবজেক্ট ওয়েন্টেড ইকুই ভ্যালেন্ট অফ প্রিটি র্যাপিং প্যাপার ঠিক আছে অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার প্রিমিটিভ ভ্যালুকে সে কী করে অবজেক্ট ওয়েন্টেড ইকুই ভ্যালেন্ট ভ্যালুতে কী করে সে কনভার্ট করে সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে র্যাপার ক্লাস বলা হয় ঠিক যেমন র্যাপিং পেপার কি করে কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসকে সে কী করে র্যাপ করে ঠিক আছে কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসকে সে র্যাপ করে তো সেমভাবে হচ্ছে আমাদের যে ক্লাসগুলো রয়েছে যাবে পেয়ে ক্লাস লাইব্রেরির মধ্যে যে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপের করসপন্ডিং ক্লাস রয়েছে এগুলো কী করে সেই সেই ডাটা টাইপের ভ্যালুটাকে কী করে র্যাপ করে দ্যাস হোয়াই এখানে যেটা বলা হয়েছে যে এদেরকে র্যাপার ক্লাস বলা হয় ঠিক আছে দেন রেফারেন্স টাইপ এ রেফারেন্স টাইপ ইজ এ টাইপ দ্যাট বেস্ট অন এ ক্লাস রেদার দ্যান অন ওয়ান অফ দ্য প্রিমিটিভ টাইপস দ্যাট আর বিল্ট ইন টু দ্য জাবা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তো প্রিমিটিভ টাইপ যেগুলো আছে ইন্ট ফ্লোট ডাবল এগুলো এখানে ইউজ করবো না আমরা ঠিক আছে রেফারেন্স টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে বেস্ট অন এ ক্লাস ইট উইল বি বেস্ট অন এ ক্লাস তো এটার টাইপটা হবে কি রেফারেন্স টাইপটা হবে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্লাসের টাইপ ঠিক আছে এটা কোনো প্রিমিটিভ ডাটা টাইপগুলো হবে না ইন্টিজার 
floating point value that for uh, double ঠিক আছে float double integer এইগুলো হবে না এখানে যেটা হবে একটা ক্লাসের উপর বেস করে হবে ঠিক আছে যেমন আমরা এখানে एग्जांपलটা দেখি যেমন হচ্ছে ball b1 তো আমরা যেরকম প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে যেরকম লিখেছিলাম যে হচ্ছে int a রাইট সো ফর एग्जांपल int a সো এখানে ডেটা টাইপ দেন হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম ঠিক আছে দেন আমরা একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করি ঠিক আছে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করি বাট প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে এভাবে করলেও রেফারেন্স টাইপের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হয় এইভাবে করতে হয় যে কিভাবে বল b1 এখানে b1 টাই হচ্ছে আমাদের কি ভেরিয়েবল বাট এটা টাইপ কি বল বল হচ্ছে একটা ক্লাসের নাম ফর एग्जांपल বল নামে আমাদের একটা কি রয়েছে ক্লাস রয়েছে সো আমরা যদি এই বল নামে যে ক্লাসটা রয়েছে ঠিক আছে সো এই ক্লাসের টাইপের একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করতে চাই সেটা হচ্ছে রেফারেন্স টাইপ সো এখানে ডেটা টাইপ হচ্ছে কি বল আর ভেরিয়েবল হচ্ছে b1 এটা ভ্যালু কিভাবে অ্যাসাইন করতে হয় ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় এখানে ডিরেক্টলি ভ্যালু দেওয়া যায় না নিউ কিওয়ার্ড ব্যবহার করে দেন अगेन ক্লাসের নামটা লিখতে হয় দেন আমাদের এখানে ব্র্যাকেট দিতে হয় অর্থাৎ আমরা যেভাবে ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করি ঠিক আছে অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তো সেই কোন একটা ক্লাসের ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি সেই সেম ডিক্লারেশন সেটাই সেই ডিক্লারেশনটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে ব্যবহার করা হয় বাট এই যে আমরা যখন অবজেক্টটা ডিক্লেয়ার করি একটা ইনস্ট্যান্স ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার করি সেই ইনস্ট্যান্সের সেই অবজেক্টের টাইপ কি সেই কোরেসপন্ডিং ক্লাস দ্যাটস ওয়াই এই টাইপের টাইপটাকে বলা হয় রেফারেন্স টাইপ ঠিক আছে এখানে কখন হয় এই b1 এর মধ্যে যে ভ্যালুটা রয়েছে এখানে b1 এর মধ্যে যে অবজেক্টটা রয়েছে নিউ বল এটা দ্বারা কি হবে এই অংশটুকু দ্বারা কি হয় एक्चुअली একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় তো যে অবজেক্টটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেই অবজেক্টের যে অ্যাকচুয়াল ডেটা সেটা কিন্তু কি হয় না এই b1 এর মধ্যে কখনো b1 এর যে লোকেশন রয়েছে সেই লোকেশনে সে অ্যাকচুয়াল ডেটাটা থাকে না কি থাকে এই অবজেক্টের অ্যাড্রেসটা থাকে কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে রেফারেন্স টাইপের ক্ষেত্রে কখনো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থাকে না কি থাকে সেই অবজেক্টের অ্যাড্রেসটা থাকে কোথায় মেমরি লোকেশনের মধ্যে ঠিক আছে তো এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আবার আমরা হচ্ছে ভেরি অবজেক্টগুলো অ্যাসাইন করতে পারি বল বি টু ইকাল টু বি ওয়ান ঠিক আছে বল আরেকটা আমরা রেফারেন্স টাইপ এখানে ডিক্লেয়ার করলাম যেটা টাইপ হচ্ছে বল ক্লাস তো এই ভেরিয়েবলের মধ্যে দেন হচ্ছে এই যে অবজেক্ট রয়েছে বা এই যে ইনস্ট্যান্স রয়েছে সেই ইনস্ট্যান্সের মধ্যে আমরা আবার একটু আগে যেটা ডিক্লেয়ার করেছি সেটা অ্যাসাইন করলাম তো এইভাবে আমরা কি করি রেফারেন্স টাইপের ক্ষেত্রে একটা ভেরিয়েবলের সাথে বা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আরেকটা ভেরিয়েবল এখানে অ্যাসাইন করতে পারি নাও হাউ টু রান জাবা প্রোগ্রাম সো কিভাবে আমরা যে কোনো জাবা প্রোগ্রাম রান করতে পারি এখানে আমাদের একটা প্রোগ্রাম এক্সাম্পল হিসেবে দেখানো হচ্ছে এটাকে যদি রান করতে চাই তো আমরা নেট বিনসে রান করতে হলে জাস্ট রান অপশনে ক্লিক করলে হবে আর উই ক্যান প্রেস এফ সিক্স আর যদি টার্মিনাল থেকে রান করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের জাভা সি কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে দেন ফাইল নেম ডট জাভা এখানে ফাইল নেম ডট জাভা লিখতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের এখানে যে ক্লাসটা রয়েছে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে ক্লাসের নাম এবং ফাইলের নাম সেম থাকতে হবে ঠিক আছে তো জাভা সি এই লাইন দিয়ে আমাদের কম্পাইল হবে দেন হচ্ছে জাভা ফাইল নেম এটা দিয়ে আমাদের যেটা হবে আমাদের সেই ফাইলটা রান হবে ঠিক আছে তো জাভা সি ফাইল নেম ডট জাভা দেন জাভা ফাইল নেম এক্সাম্পল হিসেবে আমাদের এটার জন্য যেটা করতে হবে জাভা সি হ্যালো জাভা অ্যান্ড জাভা হ্যালো ঠিক আছে এখানে এই যেটাকে আমাদের ছোট ক্যাপিটাল লেটার না হয়ে স্মল লেটার হতে হবে দেন হচ্ছে এখানে হ্যালো ডট জাভা হ্যালো এখানে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এইস হবে রাইট তো জাভা সি হ্যালো ডট জাভা দেন জাভা হ্যালো তো এভাবে আমরা কি করতে একটা প্রোগ্রাম রান করতে পারি আইদার বাই নেট বিনস অর বাই টার্মিনাল আমরা যে কোনো দুইটা যে কোনো উপায়ে যে কোনো এক উপায়ে আমরা কি করতে পারি রান করতে পারি আইদার অর আমরা দুইটা উপায়ে রান করতে পারি তো লেস রান দ্য প্রোগ্রামস দ্যাট উই হ্যাভ কাভার্ড হিয়ার so now we are here uh, in netbeans amader uh, je lesson 3.1 er je code chilo she code gulo amra ekhane run kore dekhbo je kibhabe output gulo generate hoy so amra ekhane jeta dekhte pacchi je ekta class er naam royeche variable class amader je code ta chilo shei code ta ami ekhane run korte jacchi othar variable declaration ebong initialization er je code ta chilo shei code ta amra ekhon run korbo 
সো এখানে অনেকগুলো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে দেন হচ্ছে সেই ভেরিয়েবল গুলো ইনিশিয়ালাইজ করা আছে এন্ড এগেইন সেই ভেরিয়েবলের ভ্যালু গুলো এখানে ডিসপ্লে করা হচ্ছে প্রিন্ট এলেন ফাংশনের মাধ্যমে সো লেটস রান দিস প্রোগ্রাম টু রান দিস প্রোগ্রাম জাস্ট ক্লিক দিস রান অপশন সো আই এম গোইং টু ক্লিক অন দিস এন্ড ইউ ক্যান সি ইট ইজ রানিং ওভার হিয়ার and after completion of running you can see the output in the terminal so the value of i is zero so a line a output hocche amader value of i is i er value plus i tar mane hocche i er value ta ekhane concatenate hobe so i er value jehetu zero ekhane amra zero dekhte pacchi then again amader arta print len function rol chilo jekhane i x last name radius m and n ei value gulo amra ekhane display korechila so that's why ekhane shobgulo 0 0 dan hocche amra ekhane dekhte pacchi i value 0 x value 0 so here 15.4 then uh 5 then 10 so ei value gulo ekhane display hocche majhe ekta kore space display hocche jeto ekhane amra space print korechi 0 0 so here 15.4 5 10 10 shobgulo variable er value ekhane ki hoyeche display hoyeche so এটা ছিল আমাদের হচ্ছে ভেরিয়েবল গুলো ইনিশিয়ালাইজেশন এবং ভেরিয়েবল গুলো ডিক্লারেশন ইনিশিয়ালাইজেশনের যে কোডটা ছিল সেটা সো এখানে আমাদের আরেকটা কোড রয়েছে সেটা ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ এর যে কোডটা ছিল সো আমি এখানে কমেন্ট করে রেখেছি সো কমেন্ট গুলো আমি এখানে ডিলিট করে দিচ্ছি আগের যে কোডটা ছিল সেটা আমরা এখানে কমেন্ট করে রাখছি এখন আমরা এই অংশটুকু রান করব দিস পার্ট পাবলিক ক্লাস ভেরিয়েবল বিভিন্ন রকমের ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন এবং তাদের ইনিশিয়ালাইজেশন দেন সেই ভেরিয়েবল ভ্যালুগুলো এখানে ডিসপ্লে করা সো ক্লিক অন দিস then we will see the output of our shield so all the variable is available like that space the idea is that the output is generated so this is the lesson 3.1 is the code to the code to the code to the code to the run code to the output of the code to 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 the code and i hope you understand it clearly so far uh, what we have covered here declaring variables you have a variable declare korte hoy bibhinno data type er then ki hobe bibhinno data type er variable gulo initialize korte hoy so declaring variable then initializing variables and final variables ni amra kotha bolechi je final variable constant ki o declare korte hoy ekta final keyword amader byabohar korte hoy primitive data types and primitive data types er khetre amra jeta jenechi je amader java language dara je define kora data type integer int float double thik ache ei type er je data type gulo roche eigulo hocche primitive data type then wrapper class prottekta primitive data type er je corresponding class amader api class library te roche sheigulo hocche wrapper class then reference types hocche ki amader kono ekta class er upor base kore je amra কোনো ইনস্ট্যান্স ডিক্লেয়ার করি কোনো অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি বা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তখন আমাদের যে টাইপটা ব্যবহার করতে হয় সেই ক্লাসের রেফারেন্স ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে রেফারেন্স টাইপ দেন আমরা আরও দেখেছি যে একটা জামা প্রোগ্রাম কিভাবে রান করতে হয় তো দ্যাটস অল ফর টুডে আই থিঙ্ক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর এভরি ওয়ান দেখা হবে নেক্সট লেসনে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে